Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment différente, vraiment personnelle. Cette vidéo-là, c'est pour toutes les personnes qui ont perdu un proche. Mais surtout, cette vidéo-là, c'est pour te rendre hommage. Pour toi, papa. J'ai cherché dans tes affaires et j'ai trouvé des petits trésors. J'ai trouvé une parcelle de ta vie en images et en vidéo. C'était quand t'avais mon ange, 20 ans. <rire> c'est fou de te voir comme ça. C'est en voyant ces images-là que je comprends un peu mieux, je suis qui. T'as toujours adoré voyager. L'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Tu t'es promis aux quatre coins du monde. Tu m'as transmis cette curiosité de découvrir notre planète et cette soif d'aventure qui ne peut être assouvie. Je te dis merci pour ça. T'as toujours été extrêmement travaillant. Tu viens d'un milieu pauvre ou à l'âge de 13 ans, tu travaillais afin de subvenir aux besoins de ta mère et de ton frère. Alors que nombreux te considérait comme un petit gars batailleur et sans avenir pendant ta jeunesse. T'as réussi à t'en sortir et à créer la vie dont tu avais toujours rêvé. Papa, t'es la preuve humaine qu'avec la détermination et l'acharnement, aucun rêve n'est impossible. Merci de m'avoir transmis ces valeurs. T'as toujours été le genre de personne particulièrement rattachée à ses souvenirs. Tu trimbalais ta caméra un peu partout, alors que les caméras de l'époque ne devaient pas être particulièrement pratiques à transporter. T'aimais tellement ça immortaliser des moments. Quand on était jeune, tu nous prenais tout le temps en photo et en vidéo, puis maudit qu'on a essayé ça. Mais regarde ce que moi je fais aujourd'hui. Les choses ont changé, I guess. J'ai toujours ma caméra sur moi. J'ai clairement ce trait de toi. T'adorais raconter des histoires puis partager tes expériences de vie. Tu pouvais passer des heures et des heures à nous raconter toutes tes histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Tes histoires à Cuba, où t'as rencontré maman. Tes histoires de moto, parce que t'adorais faire la moto. En passant par tes histoires liées à la business, tes bons pis tes moins bons coups. Moi pis Michel, mon frère, on s'en sait jamais de t'écouter. T'avais cette manière de t'exprimer qui fait en sorte que toutes tes histoires étaient absolument captivantes. Papa, merci d'avoir fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je pourrais jamais réellement m'habituer à ton absence, mais je sens que, graduellement, je commence à comprendre cette réalité. Quand j'aurai gradué de l'université, quand je me marierai, quand j'aurai mon premier enfant, ce sont tous des moments marquants de la vie que je sais que je pourrais jamais vivre avec toi. Je sais que tu ne seras pas là physiquement pour ces grands événements de ma vie, mais je sais que tu seras là en haut, en train de me regarder, puis en train de veiller sur moi. Je sais que, éventuellement, je vais te rejoindre, mais en attendant, je veux que tu saches que tu me manques, puis tu nous manques à tous, de ta petite puce. Ok, donc aujourd'hui, je voulais aussi prendre un peu de temps pour m'adresser à vous, toute personne qui est en train de vivre un deuil ou qui a perdu un proche. Ça fait vraiment vraiment longtemps que j'essaie de filmer cette vidéo. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un peu... Euh, c'était assez difficile pour moi. Donc depuis le, le décès de mon père, qui est arrivé, ça fait déjà un an et demi de ça, euh, j'en ai pas parlé du tout sur ma chaîne YouTube à part dans une seule vidéo qui était environ deux mois après les événements où est-ce que je voulais juste partager avec vous la situation. Mis à part cette vidéo-là, j'en avais pas parlé du tout. Mais maintenant, je suis prête à vous en parler un peu plus, puis à vous en parler plus ouvertement. Puis pour ceux qui ont des questions, qui vivent ça, euh, je suis prête plus à y répondre. Donc c'est ça, aujourd'hui je voulais répondre un peu à vos questions par rapport à tout ça, euh, par rapport au deuil, afin d'aider les personnes qui sont dans cette situation en ce moment à mieux vivre avec la situation, peut-être à juste se sentir un peu plus euh, compris ou un peu moins seul. Parce que, qu'on le veuille ou non, le deuil puis la perte d'un proche, on le vit tous. Puis on le vit tous éventuellement. Malheureusement, la vie est faite comme ça. Les humains n'ont pas la vie éternelle. Ce serait vraiment incroyable que ce soit comme ça. Ou peut-être pas. En tout cas, je sais pas. Question de débat. Mais <rire> ça fait en sorte que ben, les humains naissent, vieillissent, vivent une belle vie et éventuellement, ils meurent. Donc éventuellement, on, on perd nos proches et c'est une situation qu'il faut apprendre à vivre avec. Fait que c'est ça. Je vous ai demandé sur Instagram quelles sont vos questions par rapport à ce sujet, donc par rapport à la perte d'un proche, 
et au deuil. Donc je les ai pris en note, puis je vais répondre à quelques-unes de vos questions aujourd'hui, si ça peut aider certains d'entre vous à se sentir un peu mieux. L'une des questions qui est revenue très 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 souvent, c'est comment aider un proche qui vit un deuil. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'être là pour la personne. Quand je dis ça, je veux dire qu'il n'y a pas de bonne chose à dire à quelqu'un qui perd un proche. Juste de faire ressentir à la personne que vous êtes là pour elle, puis que vous êtes à l'écoute, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Puis que si la personne ne veut pas vous parler en ce moment, ben c'est correct aussi. Puis juste de lui faire comprendre ben, que vous allez être là quand la personne sera prête à parler, puis que vous serez toujours là pour elle. Honnêtement, ça c'est juste la meilleure chose dans ce genre de situation. Moi je me rappelle... La, la journée que j'ai su que mon père était décédé, puis les semaines qui ont suivi, ce qui m'a le plus fait du bien, c'était tout simplement que mes amis me fassent comprendre qu'ils étaient là pour moi si j'avais besoin d'en parler. Quand une personne perd un proche, euh, chaque humain va réagir d'une manière différente. Chaque humain va vivre le deuil d'une manière différente. Donc il n'y a pas une, une bonne ou une mauvaise manière de vivre son deuil. Puis il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'aider son ami qui vit son deuil. Parfois aussi, je peux comprendre que certaines personnes vont essayer peut-être d'éviter le sujet, mais je pense que c'est quand même important de peut-être, de quand même l'adresser, puis juste dire « Check, je sais que tu m'en as pas parlé, mais si tu as envie de m'en parler, je suis là pour toi. » Au lieu de juste rien dire du tout, du tout, ça va faire comprendre à la personne que vous êtes là pour elle. Une autre question qui m'est beaucoup revenue, c'est comment j'ai fait pour passer au travail tout ça, puis est-ce qu'un deuil dure un certain nombre de temps? En fait, le, le deuil va vraiment être différent pour tout le monde. Euh, je dirais pas que j'ai passé au travers tout ça, dans le sens que mon père va toujours me manquer, puis je vais toujours avoir de la difficulté à accepter ça. Mais de la manière que moi je le vois, c'est que plus ça avance, plus je comprends cette réalité-là. Dans le sens qu'au début, quand c'est arrivé, puis dans les premiers mois, la première année, j'arrivais comme pas à assimiler cette réalité. Dans le sens que je me disais, ben non, il peut, il peut pas être passé, c'est sûr qu'il va revenir. Moi personnellement, dans les premières semaines, la manière que j'ai trouvé de deal avec la situation, c'était juste de m'occuper le plus possible, puis d'essayer de comme me changer les idées puis penser à autre chose. Donc dans les semaines qui ont, qui ont suivi le décès de mon père, je me rappelle j'avais beaucoup voyagé, je m'étais beaucoup occupée avec l'école, avec le travail. Tu sais, je, je dirais pas que c'était la meilleure méthode de deal avec ça, mais c'est la méthode que, que moi j'ai choisie parce que sur le coup, j'avais comme pas vraiment accepté la réalité. Éventuellement, les mois ont passé et je dirais que c'est surtout pendant l'automne qui, qui vient de passer. Donc quand ça marquait vraiment un an euh, depuis le décès de mon père, le décès de mon père, by the way, c'était le 10 octobre. C'est pour ça que j'ai le chiffre 10 tatoué ici. 10 octobre pour mon papa. Et cette année, quand ça a marqué un an, le 10 octobre, pendant tous les mois d'automne, je pensais beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon père. Puis on dirait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris le temps de vivre ma peine. J'ai pris le temps d'être triste puis de laisser mes émotions sortir, puis je sais pas, de, de, de vraiment ressentir tout ça. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis allée fouiller dans ses affaires, que j'ai retrouvé toutes les vieilles photos, vidéos que vous venez tout juste de voir dans l'extrait. Donc c'est à ce moment-là que je voulais faire ma, ma vidéo en fait, euh, mais j'ai juste pas été capable de finir de la filmer tout ça. Puis ça s'est retardé. Je sais, pas, je sais pas si je parle bien en ce moment, j'ai l'impression que mes idées sont un peu partout puis j'ai pas la super clair parce que là tantôt en, en commençant à, à, à filmer j'ai commencé à être un peu émotion puis j'avais un peu de la misère j'ai essayé de me ressaisir pour faire la vidéo parce que c'est important pour moi puis euh, en tout cas fait que je m'excuse si mes idées sont semi claires si je pense semi bien pour mon deuil et tout ça euh, je crois pas que je vais un jour terminer de vivre un deuil un deuil ça dure pas un an ça dure pas deux ans selon moi ça dure pas mal toute une vie parce que tu vas toujours avoir cette personne-là dans ton cœur, dans tes pensées. Puis il y a toujours plein de petites choses de, de la vie quotidienne qui vont te rappeler cette personne-là. Je trouve que c'est juste ta manière de percevoir cette personne-là et les choses qui te font penser à elle va changer. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que au début, dans la première année, puis encore, encore quand même récemment, tu sais, ça devrait pour moi un sujet sensible. Mais avant, je suis tout simplement incapable d'en parler. Aussitôt que j'y 
j'y pensais, puis aussitôt que euh, je me mettais à essayer d'en parler à des amis, je me mettais à pleurer automatiquement, puis je n'étais pas capable de gérer mes émotions. Bon, en fait, à ce moment-là, ça me faisait du bien de sortir mes émotions, donc c'est ça qui était important. Mais maintenant, ce que je me rends compte, c'est que récemment, par exemple, c'est la fête des pères, euh, la fin de semaine dernière, et on est allé voir mon père, puis on dirait que cette fois-là, on était tous beaucoup plus sereins, alors que la fois d'avant, quand j'étais allée le voir, qui était à l'automne, j'avais juste pleuré, pleuré, pleuré tout le long. Et bien oui, moi ça m'a pris un an avant d'aller voir mon père là-bas parce que je me disais que... Non, je l'avais... Oh, J'arrivais à ne pas pleurer là, c'était bien parti. Ok, ouais. Ça m'a pris un an avant d'aller le voir là-bas parce qu'on dirait que j'avais peur d'aller le voir puis d'accepter cette réalité puis de confronter cette réalité. Donc cette première fois-là que, que je suis allée le voir, à l'automne, euh, quand ça marquait un an depuis son décès, c'était vraiment difficile, puis c'était vraiment, j'ai laissé mes émotions sortir. Et puis là, quand je suis retournée pour la fête des pères, c'était totalement différent. Puis j'étais avec ma mère et mon frère, et on dirait qu'on était beaucoup plus serein et beaucoup plus en, en quelque sorte en paix. Juste qu'on le sait que c'est ça la situation, puis qu'on peut rien y faire, genre. Je pense que le seul conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui est en train de vivre cette situation, c'est de ne pas avoir peur de laisser tes émotions sortir, puis de prendre du temps pour toi, puis de prendre le temps que tu as besoin pour laisser ces émotions-là sortir. Parce qu'on dirait que c'est tellement facile dans la vie de tous les jours de se dire que « Ah, mais non, je veux pas fâcher les autres avec ça, je veux pas péter le mood à tout le monde en parlant de ça. » Mais non, au contraire, si tu as besoin d'en parler, puis si tu sens que tu l'as sur le cœur, puis que tu as des émotions que tu gardes en dedans de toi, il faut que tu les laisses sortir, puis il faut que tu partages ça. Puis moi, j'ai trouvé que d'en parler avec d'autres personnes, ça va quand même aider à mieux confronter cette réalité, si on veut. Sinon, j'aimerais ça citer une, une petite quote qui représente bien ce que je viens d'expliquer, qui est que le temps est la clé de l'apprentissage d'une réalité dans laquelle nous ne voudrions pas vivre. Je pense que ça résume bien tout ça. Il y a une autre question quand même assez intéressante, je trouve, que j'ai reçue, qui est, est-ce que même s'il n'est pas là avec toi, tu sens qu'il est toujours là quand même, puis est-ce qu'il te pousse à être une meilleure personne à tous les jours? Honnêtement, oui, c'est assez spécial, mais on dirait que la présence de mon père s'est manifestée au travers plein de petits signes dans ma vie. Juste par exemple, la journée du décès de mon père, c'est la même journée où j'ai reçu le courriel qui disait que je partais faire un stage en Australie. Ce courriel-là est spécial dans cette situation parce que mon père, c'était vraiment un grand, grand voyageur. Il est allé aux quatre coins du monde, il est allé dans plein de pays, mais le seul pays qu'il voulait faire avant de décéder et qu'il n'a jamais eu la chance de faire, c'était l'Australie. Donc, Juste ce petit signe-là, que j'ai la nouvelle que je vais faire un stage et de six semaines en Australie, la journée de son décès, moi je trouvais ça assez incroyable. Après ça, au travers euh, différents autres signes, par exemple, je suis aussi allée voir une, une voyante, si on veut, si euh, vous checkez sur les réseaux sociaux, c'est Dame de cœur, vous avez sûrement entendu parler d'elle. Et puis quand je m'étais fait tirer les cartes par Dame de cœur, euh, quand je suis allée la voir, c'était pendant l'automne justement, donc je vous ai dit pendant l'automne, j'étais vraiment en gros dente, je pensais beaucoup à mon père, mais c'était aussi un moment que euh, de grandes remises en question pour moi. Je savais pas trop où je voulais m'aligner pour le futur, si je voulais continuer à mon université qui était au HEC, ou si je voulais prendre des cours en ligne, si j'allais à Paris, si je restais à Montréal. Donc j'étais vraiment mélangée. Fait quand je suis allée la voir, toutes mes cartes étaient hyper mélangées et il y avait rien qui voulait dire vraiment de quoi, mais ce qui était vraiment spécial, c'est que la première carte qu'elle a tirée du jeu était un roi, un roi de cœur ou quelque chose comme ça. Tu sais, elle, elle me connaissait pas, là. genre elle, elle avait aucune idée que j'ai perdu mon père. Donc là, elle a tourné cette carte-là, puis directement elle m'a dit « Il y a quelqu'un qui veille sur toi, c'est une présence masculine, c'est un homme plus âgé. » Elle disait « C'est peut-être une relation amoureuse, je vois beaucoup d'amour. » Mais je pense pas que c'est une relation amoureuse, mais je vois que cet homme-là a beaucoup d'amour pour toi, toi aussi. 
Et puis là, quand je lui ai dit, euh, c'est oui en effet, ben, j'ai perdu mon père, elle s'est mise à pleurer, <rire> puis pleurer, puis me dire, oh mon dieu, c'est tellement beau, c'est lui qui veille sur toi. Peu importe, <rire> on dirait que là j'en parle, j'ai des, des frissons. Mais, mais euh, elle disait, peu importe où est-ce que tu vas aller, peu importe ce que tu vas faire, il va être là, puis il va veiller sur toi et tout va bien aller. Donc ça, c'est comme plein de, de petits signes de la vie au travers desquels il s'est manifesté puis qu'il qu me faut croire qu'il est là puis qu'il veille sur moi. On dirait que ça me fait du bien d'imaginer qu'il est là qu'il part puis qu'il me regarde puis il regarde faire tous mes trucs puis des fois, quand ça va pas bien, il m'envoie un, un petit signe ou une petite affaire qui fait en sorte que ça va mieux puis ouais. <rire> Fait c'est ça, en gros, pour cette euh, vidéo, les coucous. Je sais que c'était peut-être un petit peu plus lourd comme sujet pour certains, pour les personnes qui n'ont pas encore été confrontées à ce type de situation. Puis ça, c'est applicable juste pour tout le monde en général. Profitez du temps avec vos proches. On sait jamais quand c'est terminé, on sait jamais quand on peut perdre quelqu'un. Fait que donnez de l'amour à vos proches, passez du temps avec eux, puis... La vie passe vite, fuck. Faut en profiter au maximum, maximum, maximum. Là-dessus, les cocos, merci de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Peut-être que je vais aborder ce sujet-là à nouveau dans une autre vidéo, éventuellement. Sinon, si vous avez envie de vous vider le cœur, d'écrire comment vous vous sentez en ce moment, de parler d'une situation, écrivez-le en commentaire aussi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que vous qui vont vous lire, qui vont vous répondre aussi. Je vais essayer de vous répondre aussi. Je veux que dans les commentaires, on soit tous une belle communauté puis qu'on s'entraide puis qu'on s'encourage. Fait que euh, je vous encourage à faire ça. Et puis sinon, euh, on se voit dans une prochaine vidéo, les cocos. Bye, je vous aime. C'est présentement de trouver le plus de, de vidéos, de footage de euh, la vie de mon père. Je suis comme dans mon garage de la maison chez nous à Saint-Sulpice. Puis c'est fou ce qu'il y a. Je viens toujours de trouver cette machine. Ce genre de truc. C'est un Editor Viewer Dual. Je pense que c'est pour lire certaines cassettes. Entre autres, ces cassettes-là, j'imagine qu'il y a un moyen de lire avec cette machine. Puis ici, il y a plein, plein de trucs d'albums, de, de choses de même. Je vais essayer d'aider Mélissa puis voir ce que je trouve là-dedans. Pour tous ceux et celles qui vivent une situation similaire, restez fort. Je sais que ça, ça peut être vraiment difficile, mais il n'y a rien d'autre à faire.